পরিষ্কার করে দেখাতে পারতো পারতো কিন্তু যুব সমাজ তরুণ সমাজ যখনই এসএসসি পরীক্ষা দিচ্ছে ও মনে হচ্ছে আমার একটু গোপ উঠেছে আমার অন্য অন্য জায়গায় চুলগুলো উঠে গেছে আমি এখন বাপ হয়ে গেছি মানে বড় হয়ে গেছি যখন দেখছে বাপের জুটোতা ওর পায়ে হয় ও ভাবছে আমি এখন বাপ হয়ে গেছি বাঁচারা নাই কথা বলেন যে সময়তে তার কঠোর পরিশ্রম করার দরকার যে সময় তার তাকে ভবিষ্যতে কি হতে হবে এই চিন্তা নিয়ে চলা দরকার যে সময়তে তার লক্ষ্য বস্তু ঠিক করার দরকার যে সময় সে পথ বিভ্রান্ত হওয়ার কথা সেই সময়তে যুব সমাজকে আমাদের দিক নিদর্শন দেওয়ার মতো পেছনে কোনো ব্যক্তিও নেই আর যদি থাকে তার কথাকে আমরা গ্রহণও করি না বরং আমরা প্রজাপতির পেছনে ছুটে আমাদের ভবিষ্যৎগুলো সম্পূর্ণ শেষ করে দিই কি দিই না কথা বলেন তাই প্রজাপতির পেছনে ছোটাটা আগে আপনাকে বাদ দিতে হবে আপনাকে প্রজাপতির পেছনে নয় বরং ফুলের পেছনে ছুটেন যে ফুল থেকে এখন পাঁচ বছর কষ্ট করে মধু আরোহণ করবেন চাক তৈরি করবেন পাঁচ বছর পর আপনি সেই চাক থেকে নিমেষেই খুব সুস্বাদু মধু খাবেন উপকরণ পাবেন পাবেন কি পাবেন না কথা বলেন আল্লাহ সুবান তালা আমার যুব সমাজ আমার তরুণ ভাইদেরকে তুমি এই কথাগুলো বোঝার তৌফিক দান করো সকল পরি আল্লাহ আমিন ভাই আমিও কিন্তু যুবক আমি কিন্তু কোনো বার্ধক্য বা পৌরত্ব কিছু হয় নাই আমার বয়স তিরিশের নিচে এখন আলহামদুলিল্লাহ এখন তিরিশ ছুই নাই এখনো নিচে আছে তাই আপনাদের সমস্যা কি কি সমস্যা কি কি চিন্তা করেন ভাই এটা আমি বুঝতে পারবো কি পারবো না কেন আপনি যে জেনারেশনের আমি সে জেনারেশনের আপনি কি কি চিন্তা করতে পারেন এই চিন্তাগুলো আমি আপনার সব যেতে বেশি বুঝতে পারবো কারণ আমরা এক সেম এজ তাই আর অবশ্যই আমরা যে কথাগুলো আপনাদেরকে বলতে চাচ্ছি এই কথাগুলো বোঝার চেষ্টা করেন অনেক চাঁচা এসেছে বোঝে কি ব্যাপার সে যুবক যুবক করে বক্তা বক্তাকে বাংলাদেশে নিয়ে এসছি আমরা ভারত থেকে শুধু তাদেরকে নিয়ে ওয়াচ করলে হবে চাচা জাননাতে যাবেন যুবক অবস্থায় যুবক অবস্থায় কথা শুনতে হবে কি হবে না যদি আপনার যদি উপকার এই আলোচনা না দেয় আপনার ছেলেকে আমি যেইভাবে বলছি যে আদেশগুলো করছি উপদেশ দিচ্ছি এই কথাগুলো আপনার ছেলেকে আপনার মেয়েকে বলে তাদেরকে আপনি একজন গাইড গাইড হিসাবে আপনি দেখাতে পারবেন কি পারবেন না কথা বলেন অবশ্যই পারবেন মনে রাখবেন একটা বাগান আর একদিকে হচ্ছে একটা জঙ্গল ভাই বাগান আর জঙ্গলের মধ্যে পার্থক্য আছে না নাই আজকে উদাহরণ বেশি দেব কি দেব কোরআন হাদিস থেকে অনেক আলোচনা আলহামদুলিল্লাহ এর আগে অনেক করেছি ইউটিউব থেকে শুনতে পাবেন আজকে আলোচনা শুধুমাত্র করব উদাহরণ দিয়ে এবং কিছু দার্শনিক মানে দর্শন শাস্ত্র দিয়ে কিছু আলোচনা করে দেখানোর চেষ্টা করব যে আমাদের যুব সমাজ কোন দিকে যাচ্ছে আর আমাদের কোন দিকে যাওয়া উচিত আপনারা রাজি আছেন ইনশাল্লাহ একটা বাগান আর একটা জঙ্গল বা দুটো আমরা দেখেছি কি দেখি নাই আচ্ছা বলেন তো জঙ্গলটা দেখতে কেমন হয় জঙ্গল দেখতে খুব ভয়ঙ্কর সুন্দর একটা গাছ আছে পাছিয়ে দেখবেন একটা বিশ্বাক্ত সাপ বসে আছে একদম ফনা তুলে আপনি গেলেই আপনাকে ছবল দিয়ে দিবে সুন্দর একটা ফল ধরেছে পাশে দেখবেন একটা কাটা গোলমো জাতীয় গাছ আপনি তুলতে দিতে পারছেন না মানে জঙ্গল আছে ওখানে ফলও থাকে ফুলও থাকে কিন্তু মানুষ ওখান থেকে উপকার নিতে পারে না খুব ভয়ঙ্কর দেখতে পাশে আছে একটা জঙ্গল নয় বাগান ভাই বলুন তো বাগানে যদি সুন্দর ফুল থাকে আপনি নিয়ে আসতে পারবেন কি পারবেন না বাগানটা দেখতে অনেক সুন্দর হয় কি হয় না কেন কারণ কোনটা জানেন একটা জঙ্গলে এখানেও গাছ আছে এখানেও ফল আছে এখানেও ফুল আছে বাগান এখানেও গাছ আছে এখানেও ফল আছে এখানেও ফুল আছে কেউ জঙ্গল আর বাগান দুটো পৃথক কি পৃথক নয় কথা বলেন অবশ্যই পৃথক কারণ একটা কারণ হচ্ছে একটা জঙ্গল তৈরি হয়েছে অনাদরে তাকে দেখভাল করার মতো কোনো মানুষ নেই সে নিজের ইচ্ছে মতো গজে উঠেছে তার জন্য নিজের ইচ্ছা মতো কেউ যদি গজিয়ে ওঠে নিজের মনের মতো যদি সে গজিয়ে ওঠে সে কখনোই একটা সুন্দর পরিবেশ উপহার দিতে পারে না যার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হচ্ছে একটা জঙ্গল অপর দিকে একটা বাগান বাগান দেখতে এত সুন্দর কেন লাগে কেন বাগানের পেছনে একটা মালি নিযুক্ত থাকে মালি মানে বোঝেন বা কথা বুঝতে পারছেন মালি মানে কি যে বাগানটাকে দেখভাল করে এই বাগানটা তো সুন্দর দেখতে কারণ একটাই যে বাগানের পেছনে একজন ব্যক্তি মালি থাকে চব্বিশ ঘন্টা সে দেখভাল করে কোনো পাতা যদি বড় হয়ে যায় কেটে ছোট করে দেয় যদি পানি প্রয়োজন হয় পানি দেয় আগাছা হেলে উপরে তুলে ফেলে অতএব একটা জঙ্গল আর বাগানের মধ্যে পার্থক্য তৈরি হয় একটা মালির কারণে এখন ভাই বলেন তো আমাদের পরিবার আমাদের সমাজ আমাদের যুব সমাজ এরা কি জঙ্গলে ভূমিকা পালন করছে না এরা বাগানে ভূমিকা পালন করছে জঙ্গল এই জঙ্গলকে কেটে বাগান করা যায় কি যায় না এর জন্য দায়িত্ব কাকে নিতে হবে আমাকে কাকে নিতে হবে এই দায়িত্ব আমাদেরকে নিতে হবে আমাদের সমাজ থেকে দায়িত্বশীল কিছু যুবক 
কিছু তরুণ সমাজ যারা মুড়ল আছে গ্রামের যারা গোটা সমাজটাকে চাচ্ছে যে জঙ্গল কেটে বাগান তৈরি করব এর জন্য একজন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি যাদের প্রতি আপনাদের বিশ্বাস আছে তাদেরকে দায়িত্ব নিয়ে এই জঙ্গল কেটে সম্পূর্ণ একদম বাগানের উপন্ত করতে হবে যদি আমরা এটা করতে পারি এই বাগান দেখতে অনেক সুন্দর মানুষ এখানে আসবে দেখতে মানুষ এখান থেকে এসে অনেক ফুল নিতে পারবে ফল নিতে পারবে ভাই পারবে কি পারবে না কথা বলেন পারবে আর একটা কথা মনে রাখবে যুব সমাজ এই সময় রক্ত আমাদের খুব গরম থাকে থাকে কি থাকে না কোনো মানুষের কোনো কথা আমাদের সহ্য হয় না কেউ যদি ইট মারে আমরা পাটকেলটা মেরে দিই আছে না নাই কথা বলেন কেউ যদি একটা থাপ্পড় মারে আমরা আর একটা থাপ্পড় মেরে দিই মুসা আলাহ সাল্লা সাল্লামের মতো মুসা আসলাম খুব মেজাজ ছিল এমন কাউকে নাই যে মারেনি সেই বুখারি খুলবেন তিনশো উনপঞ্চাশ নাম্বার হাদিস তেরোশো আঠান্ন উনষাট নাম্বার হাদিস সেই বুখারি যদি খুলেন তো দেখতে পাই মুসা আলাহ সাল্লামের কত তেজ কত গরম ইয়াং একদম টকবকে যুবক মুসা সাল্লাম গ্রাম দিয়ে হাঁটছে একজন মানুষকে দেখছে তার গোত্রের ভাইদের সঙ্গে মারামারি দ্বন্দ্ব ঝামেলা করছে মুসা সাল্লাম হন হন করে হাত হাতে চলে গেছে ওই বিরোধী পক্ষকে ধরেছে ঠাঁটে এক থাপ্পড় মেরেছে মারাও সারা ওই ব্যক্তি স্পট দিয়ে তখন পরে মারাও গিয়েছে কথা কি বুঝতে পারছেন এক থাপ্প দিয়ে নবী মুসা কাকে মেরেছে একজন মানুষকে মের হয়েছে এটা মানুষ মেরেছে মেনে নিলাম একটু বার আল্লাহ সুবাহ যখন মালিকুল মত প্রসঙ্গে বলছে মালিকুল মত মুসালা সালামের রুহটাকে কবজ করে নিয়ে এসো তার মৃত্যু দিয়ে দাও মুসালা সালাম সামনে মালিকুল মত চলে এসেছে মালিকুল মত মুসালা সালামকে দেখে যখন বলছে তোমার রুহ কবজ করতে এসেছি নবী মুসার মাথার ঠিক নেই ওকে দেখাও সারা ঠাঁতে থাপ্পড় মারাও সারা কাকে মেরেছে বলেন তো ভাই আজরাইলকে আপনাদের কথা অনুসারে মালিকুল মত মৃত্যুর ফেরেস থেকে কে মেরেছে নবী মুসা সালাম এক থাপ্পড় আবার মেরে দিয়েছে একটুকে মানুষ মেরেছে ঠিক আছে মানুষকে মারলো কিন্তু ফেরেস তাকে মেরে দিয়েছে যেমন তেমন ফেরেস্ত না যে ফেরেস তাকে দেখলে মানুষের হাঁটু কাঁপে যে ফেরেস্তার সঙ্গে প্রত্যেকটা মানুষ ওই ফেরেস্তার কাছে একবার দর্শন দিবে দিবে আপনি না চাইলেও মালিকুল মত মৃত্যুর ফেরেস্তা আমাদের প্রত্যেকের কাছে এসে উপস্থিত হবে কি হবে না কথা বলেন যাকে দেখলে সকলে ভয়ে থর থর কাঁপে এই ফেরেস তাকে দেখে মালিকুল মত যখন একটা থাপ্পড় মেরেছে সেই বুখারির বর্ণনা তেরোশো পঁচাশি এবং তিরাশি নাম্বার হাদিস ওই মালিকুল মত আজরাইল ফেরেস তার চোখটা বেরিয়ে এসে নিচে গর গর করে গড়তে খেলতে শুরু করেছে চিন্তা করেছেন থাপ্পড়টা কত জ্বর ছিল মানে যুব সমাজ তরুণ সমাজে রক্ত খুব টকবগে হয় কেউ যদি ইট মেরে দেয় আমরা পাটকেল মেরে দিই মানে আমাদের কেউ অন্তত পক্ষে এত কঠোর হওয়া চলবে না কি হওয়া চলবে না কথা বলেন কঠোর হওয়া চলবে না কবি বলছে খেজুর বৃক্ষের মতো তুমি দাঁড়িয়ে রবে অবিরল দুষ্টু ছেলেরা ঢিল ছুঁড়ে দিলে তুমি ছুঁড়ে দাও সুমিষ্ট ফল কবিতা বুঝতে পারলেন কবি বলছেন খেজুর বৃক্ষের মতো তুমি দাঁড়িয়ে থাকো অবিরল দুষ্টু ছেলেরা ঢিল ছুঁড়ে দিলে তুমি ছুঁড়ে দাও সুমিষ্ট ফল খেজুর গাছ গোটা বিশ্বের মধ্যে এমন একটা বিচিত্রপূর্ণ গাছ আশ্চর্য গাছ যে গাছ আপনি ঢিল মারলে শুধু ফুল না সরি শুধু ফলই পাবেন অন্য কিছু পাবেন না আম গাছে যদি ঢিল মারেন আমও পাবেন পাতাও পাবেন পাবেন কি পাবেন না কথা বলেন তাই খেজুর গাছের মতো আমাদেরকে ভূমিকা পালন করতে হবে আমাদেরকে যতই কেউ কষ্ট দিক না কেন যতই আপনার পরে অ্যাটাক করুক না কেন যত রাগের কথা বলেন না কেন তাকে কি ফেলতে হবে ঢিল পাতা না খেজুর কথা বলেন খেজুর যতই দুষ্টু ছেলে ঢিল মারবে খেজুর গাছ কখনো প্রতিবাদ করে না খেজুর গাছ কখন আপনার দিকে নিক্ষেপ করবে না কোনো ডাল পাতা যতই আপনি তাকে ঢিল মারবেন খেজুর বৃক্ষ খেজুর গাছ শুধু আপনাকে খেজুরি দেবে যে তুই আমাকে মারছিস মারছিস মার আমি তোকে খেজুর দেওয়া তুই খেজুর খেয়ে উপকার লাভ কর মানে যুব সমাজকে এমন মজবুত হতে হবে যে আমাদেরকে যতই অন্যায় দেখছেন অন্য আপনার সঙ্গে ঘটছে প্রতিবাদ করতে হবে কিন্তু আপনাকে কেউ যদি বাধা দেয় তার মানে আপনিও তার সঙ্গে যে মারামারি করতে লেগে যাবেন মারধর করতে শুরু করবেন এটা করলে সমাজের উন্নতি হবে কথা বলেন না আমরা যুব সমাজ আর ধর্মের থেকেও পেছনে আছি আমরা সমাজ থেকেও পেছনে আছি কিছু পরিসংখ্যান আপনাকে দেব যে আমরা কোথায় আছি গোটা বিশ্ব জগতের মধ্যে ইন টোটাল সাড়ে চার হাজার ধর্ম আছে কয়টা কথা বলেন সাড়ে চার হাজার ধর্ম আছে এর মধ্যে খ্রিস্টানরা সব যেতে বেশি দুইশো বিশ থেকে দুইশো তিরিশ কোটি আমরা মুসলিমরা আছি একশো সহত্তর কোটি পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তর ধর্ম নাম হচ্ছে হিন্দুইজম হিন্দু ধর্ম কিন্তু এতগুলো ধর্ম থাকার পরেও গোটা বিশ্ব জগতে কোন ধর্মের অনুসারীরা রাজত্ব করছে বলেন তো ভাই কোন ধর্মের মানুষরা ইহুদিও আসছে খ্রিস্টান আসছে কোনটা 
গোটা বিশ্ব জগতে রাজত্ব করছে ইহুদিরা কারা ইহুদিরা গোটা বিশ্ব জগতে কত আছে জানেন কতগুলো জি অল্প সংখ্যক তো বুঝলাম রে ভাই কত কোটি দেড় কোটি মা আশাল্লাহ ভাই যান ঠিক বলেছেন গোটা বিশ্ব জগতে ইহুদিদের সংখ্যা এক কোটি চল্লিশ লক্ষ কত দু হাজার সতেরো সালে উইকেপিডিয়া এনকাটা অনুযায়ী গোটা বিশ্ব জগতে ইহুদিদের সংখ্যা এক কোটি চল্লিশ লক্ষ এক কোটি চল্লিশ লক্ষ মানুষ কতটা একটু উদাহরণ দিয়ে বুঝতে পারবেন আপনাদের ঢাকা শহর কারা কারা দেখেছেন গিয়েছেন একটু হাত তোলেন তো ভাই ঢাকা শহর আপনাদের মাশাল্লাহ অনেকে দেখেছেন ঢাকাতে কতগুলো মানুষ বসবাস করে জানেন দুই কোটি তিরিশ লক্ষ কত দু হাজার পনেরো সালে উইকেপিডিয়া অনুযায়ী ঢাকাতে দুই কোটি তিরিশ লক্ষ মানুষ বসবাস করে কিন্তু গোটা বিশ্ব জগতে ইহুদি কত আছে এক কোটি চল্লিশ লক্ষ মানে ঢাকাতে যতগুলো মানুষ বাস করে অতগুলো মানুষ গোটা বিশ্ব জগতে ইহুদিরা নেই কিন্তু তারপরেও গোটা বিশ্ব জগতে তার রাজত্ব করছে কি করছে না রাজত্ব করছে কেমন রাজত্ব করছে আপনি জানেন না বোঝেন না কয়েকটা উদাহরণ দিয়ে বুঝতে পারবেন সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে আপনার যে ব্রাশটা করেন কলগেট ব্যবহার করেন টুথপেস্ট ব্যবহার করেন কোন টুল টুথপেস্ট ব্যবহার করেন কথা বলেন জি ক্লোজআপ এই যে ক্লোজআপ যেগুলো ব্যবহার করেন এটা কাজের আবিষ্কার কারা তৈরি করেছে ইসরায়েল ইহুদিরা চিন্তা করছেন সকাল শুরু করছেন কাদেরকে দিয়ে সকাল বেলায় দাঁত মাজার পরে প্রথম খান কি এক কাপ চা নালে দিনটাই ভালো যায় না চায়ের আবিষ্কারক কারা কথা বলে সকাল বেলায় শুরু করছেন কাদের আবিষ্কার দিয়ে ইহুদি চিন্তা করেছেন গোটা বিশ্ব জগতে আছে মাত্র এক কোটি চল্লিশ লক্ষ কিন্তু আপনার ঘরের মধ্যে কিভাবে ঢুকে গেছে কিভাবে রাজত্ব করছে এটা কখনো কল্পনা করে দেখেছেন আমরা কখনো কল্পনা করে দেখি নাই আপনি অসুস্থ হয়ে গেছেন হসপিটালে গিয়েছেন ডক্টর প্রথম যে কাজটা করে সেটা আপনাকে একটা ইনজেকশন দেয় দেয় কি দেয় না কথা বলেন ইনজেকশনের সিরিজ কারা আবিষ্কার করেছে জি ইহুদির আবিষ্কার করছে এই যে আপনার যে সিরিজটা আপনি পুশ করছেন এই সিরিজ ইহুদিদের আবিষ্কার আপনি ডায়াবেটিসের রুগী আপনার যে ইউরিসিলিন কার আবিষ্কার করছে ইহুদিরা আবিষ্কার করছে কথা কেমন বোঝা যাচ্ছে দেখেন তারা প্রত্যেকটা জায়গায় গিয়েছে এতগুলো ক্যামেরা চলছে এতগুলো ক্যামেরা চলছে কারা ইহুদিরা হাতে আমাদের মোবাইল আছে কথা বলি এই মাইক্রোফোন ছাড়া কথা হবে কথা বলেন মাইক্রোফোন ছাড়া কথা হবে না মাইক্রোফোন কার আবিষ্কার করেছে ইহুদিরা মোবাইল চলার জন্য কম্পিউটার চলার জন্য যেটা লাগে মূল যেটা ছাড়া গোটা বিশ্ব জগত এখন অন্ধকার মাইক্রোসফট এরা কার আবিষ্কার করেছে জি ইসরায়েল ইহুদিরা তারাই তৈরি করেছে কম্পিউটারের মূল বস্তু গোটা বিশ্ব জগৎ কম্পিউটার এখন নির্ভরশীল কম্পিউটারের মূল বস্তু হচ্ছে মাইক্রোসফট চিপ এই মাইক্রোসফট চিপ কার আবিষ্কার করেছে কথা বলেন ইসরায়েল ইহুদি চিন্তা করছেন তারা কত জায়গায় কোন কোন জায়গায় যায় নাই আপনি চিন্তা করতে পারবেন না আপনার ছোট ছেলে যে কার্টুন চ্যানেলটা দেখে কোন চ্যানেলটা সব চাইতে বেশি দেখে সেটা নাম হচ্ছে কার্টুন নেটওয়ার্ক এটার মালিক কে কথা বলেন ইহুদিরা কার্টুন নেটওয়ার্ক যেটা আপনি দেখেন আপনি বিভিন্ন হলিউডের সিনেমা দেখেন সব জায়গায় জনপ্রিয় চ্যানেলের নাম হচ্ছে এইচ বিও এইচ বিও এই চ্যানেলটা কারা মালিক ইহুদিরা আপনি জীব জন্তু প্রাণী জগৎ যদি দেখতে হয় কোন চ্যানেল দেখেন ন্যাশনাল জিওগ্রাফি ন্যাশনাল জিওগ্রাফির মালিককে সে একজন ইহুদি ঘুম থেকে উঠে আপনি গার্লফ্রেন্ডের সঙ্গে মেসেজ করছেন সেটার নাম হচ্ছে ফেসবুক ফেসবুকের আবিষ্কারক কে মার্ক জুগারবার্গ কে ইহুদি মার্ক জুগারবার্গ ইহুদি শুধু ইহুদিরা ইহুদিদের যে কমিটি গঠন করেছে এই কমিটির মধ্যে সব যাতে বেশি যে ডোনেট করে সে হচ্ছে মার্ক জুকারবাগ তাদের তিরিশ জনের সদস্যের মধ্যে মার্ক জুকারবাগ হচ্ছে উন্নত মানের সে শুধুমাত্র ফিরে আসেন সাপোর্ট দিয়ে যায় ভাই বলুন তো ফেসবুক যেটা ব্যবহার করছেন আপনি বলছেন ইহুদি খ্রিস্টান নিপাত যাক কোথায় ফেসবুকে কিন্তু ফেসবুক আবিষ্কার করেছে কে কথা বলেন ইহুদির আবিষ্কার করেছে বলছেন না ফেসবুক তেলে ব্যবহার করব না কি ব্যবহার করবো ইনস্টাগ্রাম ইনস্টাগ্রাম কি আবিষ্কার করেছে মার্ক জুকারবার্গে কমিটি তৈরি করে ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম টুইটার হোয়াটসঅ্যাপ সবগুলো এই মার্ক জুকারবাগ তার টিম মিলে তৈরি করেছে মূল মালিক হচ্ছে মার্ক জুকারবাগ কথাকে আমার বুঝতে পারছেন কত জায়গায় তারা পৌঁছে গিয়েছে আমরা মুসলিমরা কি আবিষ্কার করেছি লছিমন এই যে কুষ্টিয়াতে দেখি মাঝে মাঝে লরির মতো ছাইজ দেখতে কিন্তু লছিমন আছে না নয় কথা বলেন আমরা মুসলিমরা কি করেছি 
লসিমন আবিষ্কার করেছি লজ্জা লাগা দরকার বিশেষ করে আজ থেকে এক হাজার বছরের পেছনে চলে যান মুসলিমদের কত বিজ্ঞানী ছিল কত তার আবিষ্কার করেছে এক হাজার বছরের মধ্যে মুসলিম জাতি গোটা বিশ্ব জগৎ থেকে তারা বিজ্ঞানের দিক থেকে ধর্মের দিক থেকে সব দিকে পেছনে আছে না নাই কথা বলেন সব দিকে তারা পেছনে আছে কারণ যুব সমাজকে নষ্ট করার জন্য আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে একটা আইফোন মোবাইল ফোন এখন বলছে তুই সারাদিন ফেসবুকে গুটিয়ে যা ফেসবুকে সারাদিন তুই চালাতে থাক ইউটিউবে সারাদিন ভিডিও দেখতে থাক তুই বিভিন্ন রকম টোয়েন্টি টোয়েন্টি খেলা হচ্ছে এগুলো দেখতে থাক ভাই বলুন তো ইসরায়েলের কোন ক্রিকেট টিম আছে আমরা বিশেষ করে উপমহাদেশে যারা বাস করি আমরা মনে করছি যে এই যে একবার যদি বিশ্বকাপটা জিতে যায় কি না কি করে ফেলেছেন আছে না নয় কথা বলে আমরা বিশ্বকাপ নিয়ে ঠোক ঠোক করে খেলা দেওয়া হবে ওগুলো নিয়ে আমাদের যুব সমাজ ওটা স্বপ্ন দেখছে আমি ওর মতো খেলোয়াড় হব ওর মতো প্লেয়ার হব এটা আমাদের সর্বোচ্চ স্বপ্ন অথচ সে যদি একটা বড় খেলোয়াড় হয় বা জাতির কোনো উপকার হবে কথা বলে ধর্মের কোনো উপকার হবে কিচ্ছু উপকার হবে না কিন্তু ইসরায়েল আপনি যে সময় খেলাতে মগ্ন সেই সময় তারা এক কোটি চল্লিশ লক্ষ ইহুদিরা তারা টেকনোলজি নিয়ে টেকনোলজি নিয়ে তারা ব্যতিব্যস্ত চব্বিশ ঘন্টা তারা পরিশ্রম ওখানে করে আপনি আপনি শাস্ত্রে দেখেন যে ইসরায়েলের এক কোটি চল্লিশ লক্ষের মধ্যে ইসরায়েল দেশ যেটা আমরা বলি ফিলিস্তিন ফিলিস্তিনে একবার শাস্ত্র করে দেখেন তো ফিলিস্তিনে কজন মানুষের ফেসবুক আছে অথচ মার্ক জুকারবাগ তিনি ইহুদি ইহুদিরা ফেসবুক তাদের সাপ করা মাত্র নয় পার্সেন্ট ব্যবহার করে কত পার্সেন্ট কথা বলেন আর বাংলাদেশে কত মানুষের চাইতে ফেসবুক প্রোফাইলই বেশি আছে না নাই কথা বলেন আছে ইসরায়েলে যারা ফেসবুক আবিষ্কার করেছে শতকরা মাত্র নয় থেকে দশ জন ফেসবুক ব্যবহার করে কতজন শতকরা নয় থেকে দশ জন আপনার বাংলাদেশে আছেন সতেরো কোটি মানুষ দু হাজার পনেরো সালের রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশে ফেসবুক প্রোফাইল আছে টোটাল হচ্ছে একুশ কোটি চিন্তা করেছেন মানে এক এক মানুষের চারটে পাঁচটে করে আছে আছে না নাই কথা বলেন এখানে বসে আছে অনেক যুবক দেখেন ফেসবুক ওর নাম হচ্ছে আব্দুর রহমান নাম হয়েছে ফেসবুকে মনের মাঝে তুমি এখন যে জাতি যুবকরা ফেসবুক নিয়ে সারাদিন চার পাঁচটা আইডি যদি একবার ব্রেজিং করে প্রতিদিন চার থেকে পাঁচ ঘন্টা ফেসবুকে সময় দেয় ভাই বলুন তো এই জাতি কখনো সফলতার দ্বার প্রান্তে কখনো কোনো সময় সে দাঁড়াতে পারবে কথা বলেন না আপনাকে বুঝতে পারছেন না ফেসবুক কি আপনি খুব খুশি হয়ে গেছেন টাইম অপচয় করতে খুব ভালো লাগছে কিন্তু এটা দিয়ে আপনার ভবিষ্যৎ আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ উপমহাদেশের ভবিষ্যৎ মুসলিম জাতির ভবিষ্যৎ তারা যে কিভাবে নষ্ট করছে আমাদের মেধাগুলোকে কিভাবে নষ্ট করছে এটা আপনি টেরও পাবেন না আমরা পাচ্ছিও না এখন চলছে রাশিয়ার ইউনিকেনের যুদ্ধ আপনি ফেসবুক লিখছেন নারায় তাকবির আল্লাহ আকবার মানে আপনি কিন্তু বসে থেকে জিহাদ করে জয় লাভ করে বাড়িতে এসে ঘুমিয়ে আছেন কিবোর্ড পেয়েছেন টিপে চলে যাচ্ছে বলছে কি না কি করে ফেলেছেন বা আছে না নাই কথা বলেন কিন্তু তারা তাদের কাজ করে যাচ্ছে কি যাচ্ছে না যাচ্ছে মনে রাখবেন গোটা বিশ্ব জগতের মধ্যে ইহুদিরা সংখ্যায় কম থাকলেও তাদের মেধা তাদের বুদ্ধি দিয়ে গোটা বিশ্ব জগৎকে তারা কন্ট্রোল করে ফেলেছে এই আমেরিকাতে খ্রিস্টানদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি তারপরেও এই আমেরিকাতে টোটালে একশো খানা সিট আছে একশো খানা সিটের মধ্যে উনিশ জন ইহুদি চিন্তা করছেন আপনি কি বুঝতে পারছেন তার রাজনীতি কেউ ছেড়ে নাই গোটা বিশ্ব জগতে রাজনীতি কারা চালায় মনে করছেন বাংলাদেশের সরকার বাংলাদেশের রাজনীতি চালায় ভারতের সরকার ভারতের রাজনীতি চালায় জি না গোটা রাজনীতি মনিটরাইজেশন করছে মনিটরিং করছে ওই ফিলিস্তিন থেকে তারাই তারা চাই কখন কে থাকবে কে থাকবে না সব দিক দিয়ে তারা এক নম্বর সুপার পাওয়ার আপনি কি আমার কথা বুঝতে পারছেন ভাই বুঝতে পারছেন না পাঁচ বছর পরে বুঝবেন এই কথাগুলো পাঁচ বছর পরে বুঝবেন এই কথাগুলো এখন বুঝতে আপনার একটু কষ্ট হতে পারে দিন যত যাবে তত বুঝতে পারবেন যে আমরা কোন দিকে ধাবিত হচ্ছি কোন দিকে যাচ্ছি আপনাদের কাছে একটা প্রশ্ন করব গোটা বিশ্ব জগতে যদি কোনো জাতিকে চূড়ান্ত সফলতার দিকে চলে যেতে হয় যেতে হয় তাহলে সব যাতে বড় হাতিয়ার কি অনেকে অনেক কিছু মন্তব্য করেছেন সব মন্তব্য সঠিক কিন্তু প্রথম কথা হচ্ছে শিক্ষা কি বললাম আল্লাহ প্রথমে বলে নাই আল্লাহ বলছি কোরআ আগে পড় সুরা মোহাম্মদ আল্লাহ বলছে ফালাম প্রথমে জ্ঞান অর্জন কর লাহা আল্লাহ বলছে প্রথমে জ্ঞান অর্জন কর আমি যে তোর আল্লাহ আমি যে তোর আল্লাহ তুই অন্ধের মতো বিশ্বাস করিস না আল্লাহ হচ্ছে প্রথমে জ্ঞান অর্জন কর কার সম্পর্কে আমার সম্পর্কে আল্লাহ বলে না যে আমি আল্লাহ মেনে নে কথাকে আমার বুঝতে পারছেন কারণ পৃথিবীতে তেত্রিশ কোটি আল্লাহ আছে আছে না নাই 
হিন্দু দাদারা মনে করে পৃথিবীতে ঈশ্বরের সংখ্যা ভগবানের সংখ্যা আল্লাহ সংখ্যা তেত্রিশ কোটি সেই সময় আল্লাহ নবী যখন নবী সেই সময়তেও তিনশো তেরো খানা পুজোর উপাসনা করা হতো তিনশো তেরো খানা তিনশো তেত্রিশ খানা তিনশো ষাট খানা বিভিন্ন বর্ণনা আছে তিনশো ষাট খানা ঈশ্বর উপাসনা করা হতো কি হতো না কথা বলেন হতো তার জন্য আল্লাহ প্রথমে দাওয়াত দিয়েছে প্রথমে বলছে করা পড়ো পড়বা শুধুমাত্র তুমি বই পড়বে এমন তো নয় আলোচ্য আমাকে যে তুমি রব হিসেবে মানবা শুধু চোখ বন্ধ করে নয় বরং ফালাম প্রথমে জ্ঞান অর্জন করো তুমি বুঝে নাও আগে তুমি বুঝো যে আমি যে তোমার স্রষ্টা আর পৃথিবীর স্রষ্টার সঙ্গে মিলিয়ে দেখো যে তারা নিজেকে স্রষ্টা দাবি করছে আল্লাহ দাবি করছে আর আমি তোমাদের আল্লাহ আমি আল্লাহ দাবি করছি আগে আমার সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করো আল্লাহ তারপরে বলেছে তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে শিক্ষা এটা অপরিসীম ভূমিকা কোনো জাতিকে যদি সফলতা দ্বার প্রান্ত উপস্থিত হয় শিক্ষার কোনো বিকল্প ভূমিকা বিকল্প কোনো রাস্তা নেই তাই আপনাকে একটা প্রশ্ন করি বা বলেন তো গোটা বিশ্ব জগতে ইসলামী সংখ্যা গুরুষ্ঠ ইসলামিক তান্ত্রিক কয়টা আছে मैं धर्म पालन करा विश्व जो खबर मुस्लिम मानस कयन पे नोबेल क्या दस नोबेल प्राइज देख मुस्तिना पे मात्र दस टा क्या दस टा कीसे कीसे पे शांति पे छा खुब शांति प्रिय मुस्लिम ना मैं यत शांति नोबेल पे गे चिंता कर গোটা বিশ্ব জগতের সব জায়গায় সেরা প্রাইজের নাম হচ্ছে নোবেল প্রাইজ গোটা বিশ্ব জগতে মুসলিমরা দশ জন তো নোবেল পেয়েছে ছয় জনই পেয়েছে শুধু শান্তিতে এক দুজন পেয়েছে সাহিত্যে কি মানে খুব ভালো ভালো কথা বলতে পারে খুব সাহিত্য ঢং করে কবিতা লিখতে পারে ঢং করে গল্প লিখতে পারে তার জন্য দুজনকে দেওয়া হয়েছে আর একজন পেয়েছে রসায়নে আর একজন পেয়েছে পদার্থ বিজ্ঞানে মানে দুইজন হচ্ছে বিজ্ঞানে শুধুমাত্র নোবেল প্রাইজ পেয়েছে এই হচ্ছে আমাদের মুসলিমদের অবস্থা অপরদিকে দৃষ্টি দেন গোটা বিশ্ব জগতে ইহুদিরা আছে একশো চল এক কোটি চল্লিশ লক্ষ তো তারা কতগুলো নোবেল পেয়েছে জানেন একশো তিরানব্বইটা কয়টা একশো তিরানব্বইটা এবার বুঝতে পারছেন তারা সংখ্যায় কম হলেও গোটা বিশ্ব জগৎকে তারা কিভাবে কন্ট্রোল করে ফেলেছে আশ্চর্য বিষয় আল্লাহ সুবাহ তাল আমাদের যুব সমাজ তরুণ সমাজকে দিনই শিক্ষা পাশাপাশি দুনিয়ার শিক্ষা ওই দুই শিক্ষার মধ্যে আল্লাহ সাল সমন্বয় করে মুসলিম জাতিকে তুমি শিক্ষা অর্জন করা তৌফিক দান করো সকল পরি আল্লাহ আমিন জি অনেক রাত হয়ে গেছে ভাই খুব বেশি আলোচনা করব না আমরা প্রশ্ন উত্তরে চলে যাব আমরা সর্বোচ্চ আমাদের রাত্রি এগারোটা একটা পর্যন্ত সময় আমাদেরকে যেতেই হবে আমার পূর্বের জীবনের কথা কিছু বলবেন বা আমার জীবনে এমন কিছু ঘটেনি যে আমাকে বলতে হবে ভাই যান আমরা খুব লম্বা সময় আলোচনা করব না আমাদের রাত্রি একটা পর্যন্ত প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে ইনশাল্লাহ আমরা শেষ করব শুধুমাত্র আপনাদেরকে এই কথাগুলো জানালাম এই জন্যই যে আমাদের বর্তমান গোটা বিশ্ব জগতে বিশ্ব জগতের মধ্যে আমরা মুসলিমরা কোন অবস্থানে আছি বা জানার দরকার আছে না নাই বিশ্ব কোথায় এগিয়ে চলে যাচ্ছে আর আমরা পেছনে যেতে 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 কত পেছনে যে চলে এসেছি মুসলিম সমাজ না ধর্মের দিক থেকে তারা আগিয়ে আছে না দুনিয়াবি শিক্ষা দিয়ে আগিয়ে আছে মুসলিম জাতি কীভাবে ধ্বংস হচ্ছে আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি আমরা এর জন্য কোনো রকমের কার্যকলাপ করছি না আল্লাহ সুবান তালা তুমি আমাদেরকে এই কথাগুলো বোঝার তৌফিক দান করো সকল পরি আল্লাহ আমিন একজন ভাই প্রশ্ন করেছেন যে আমার সম্পর্কে কিছু বলুন আমার জীবনে সংক্ষিপ্ত বলি ইউটিউবে যাবেন লিখবেন ব্রাদার রাহুল হোসেন জীবনী বাংলাতে লিখলেই আমার একটা সতেরো মিনিটের আমি কোথা থেকে কিভাবে কি হলাম এটা সম্পূর্ণভাবে ভিডিওতে আলোচনা করা আছে আজকে সংক্ষিপ্ত পরিসরে এতটুকু বলি যে আমার জন্ম উনিশশো বিরানব্বই সাল ভারতবর্ষের পশ্চিম বাংলা রাজ্য জেলা মুর্শিদাবাদ থানা জলঙ্গি গ্রাম জলঙ্গি পোস্ট অফিস জলঙ্গি একদম বাড়ির ঘরের ঠিকানা দিয়ে দিলাম সবাই আবার চলে যায় না যেন আবার গেলে আগে থেকে বলে যায় না দুই একজন করে যায় সব একসঙ্গে দল বেঁধে চলে যায় না আমার জন্ম মুসলিম পরিবারে তবে আমার আগের একটা ইতিহাস যে আমার বাবা তিনি ছিলেন হিন্দু 
ইসলাম কবুল করেন তারপরে আমাদের ভাই বোন সব আমরা জন্মগ্রহণ করি কিন্তু আমরা বিশেষ করে প্রভাবিত ছিলাম আমার বাবার বংশধর দ্বারা কেন কারণ আমার বাবাই শুধুমাত্র মুসলিম বাকি সবাই হিন্দু কথা বুঝতে পারছেন মানে আমার বাবা চার বোন তাদের পাঁচ ভাই সব হিন্দু এবং আমাদের কালচার চলাফেরা সব তাদের সঙ্গে আমি দু হাজার সাল পর্যন্ত সাধারণ নামাজ রোজা যেগুলো ইসলামী বিধি বিধান এগুলো কোনোটাই পালন করিনি কোনোটাই করিনি এমনকি আমার পরিবারে কেউ করতেও না জাস্ট আমাদের আপনাদের বাংলাদেশের যখন আমি কোনো হিন্দু দাদা দিদি ভাইকে দেখি তখন বুঝতে পারি না রে হিন্দু না মুসলিম তারা খুব সুন্দর করে সালাম দিতে পারে বিসমিল্লাহ বলতে পারে পারে কি পারে না কথা বলেন কেন এটা একটা প্রভাব যেহেতু আপনার বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম আপনাদের আদর্শের প্রভাবে তারা আদর্শিত হয়ে গেছে কথা বুঝতে পারছেন তো আপনি যখন ইন্ডিয়াতে চলে যাবেন তো ইন্ডিয়ার একজন মুসলিমকে দেখেও আপনি বুঝতে পারবেন না যে মুসলিম না হিন্দু আমি বলি একবার আমি মসজিদে গিয়েছিলাম দু সালে প্রথম গিয়েছি সবে বরাত সবাত পালন করা হয় না ভাই সবে বরাত পালন করতে গিয়েছিলাম সেই সময় জানতাম না যে সব বরাত পালন করা বিদাত একদম প্রথম প্রথম গিয়েছি আমাদের সমাজের সবাই গিয়েছে আমিও গিয়েছি গিয়ে তখন আমাদের এক বন্ধু সে বলছে আমি এখন একটা গজল বলবো কি বলবো কথা বলেন মসজিদে মাইক থেকে গজল বলবে তো গজল বলা পূর্বে কি বলছে জানেন মাইকের কাছে গিয়েছে বলছে নমস্কার আমি একটা গজল বলবো গজল নাম সখি না কথা কেমন বুঝতে পারলেন মানে এটা যে আপনাকে বুঝালাম যে অন্য আদর্শ সংখ্যাগরিষ্ঠদের উপরে কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে তার একটা জ্বলন্ত নমুনা যে মসজিদে গিয়েও বলছে নমস্কার আমি একটা কবিতা বলবো কবিতার নাম ও সখি না আর কে দো না আল্লাহি আল্লাহ কসম করে বলছি এই ঘটনা ঘটেছে কেন একটাই কারণ কারণ আমরা যখন স্কুলে থাকি আমরা যখন স্যার আসে আমাদেরকে আদর্শ যেন আপনারা আসসালাম আলাইকুম দেন আমাদেরকে বলতে নমস্কার কথা কেমন বুঝতে পারছেন মানে এটা হচ্ছে আদর্শ এটা আদর্শ এমনভাবে প্রভাব করে আর আমরা যেহেতু আমার বাবা আমার আমার মাসি যারা আছে পিসি যারা আছে জ্যাঠা জেঠি সবাই হিন্দু তো তাদের সঙ্গে চলাফেরা বেশি তো ওইভাবে চলতো দু হাজার পর্যন্ত দু হাজার পর্যন্ত দুর্গা পুজোতে গিয়েছি অষ্টমী নবমী দশমী তিন দিনের জন্য তিনটে ড্রেস পোশাক কিনেছি পিসি বাড়িতে গিয়েছি পুজো করতে গিয়েছি পুজোর কাছে গিয়েছি সন্দেশ দিয়েছি সব করেছি নামজুবিল আমিন জালিক আল্লাহ তুমি ক্ষমা করো দু হাজার পর্যন্ত দুঃখের বিষয় কি জানেন কোনো দিন আমাদের বাড়ির সামনেই একজন হাতে যাচ্ছে আমাদের মসজিদের সামনে একজন পীর সাহেব আছে পীর সাহেব দেখছে আমরা যাচ্ছি দুর্গা পুজোতে কোনো দিন আমাদেরকে বলেনি যে বাবা দুর্গা পুজোতে যাস না দুর্গা পুজো যাওয়াতে এটা সিঁড়িক করলে জাহান নামে যাবি কোনো একদিন আমার গ্রামবাসী আমার প্রতিবেশী ইমাম সাহেব খতিব সাহেব মুয়াজ্জিন কেউ বলেনি যে দুর্গা পুজোতে যাওয়া এটা সিঁড়িক এটা করলে বাবা তুই জাহান নামে যাবি কোনো দিন বলেনি কি বলেছে জানেন ওই যে আরে রাহুলকে দেখেছিস ও তো হিন্দু হয়ে গেছে হাসছে মানে এটা হেসেছে মানে কখনো বলেনি যে এটা খারাপ কাজ মানে এমন একটা পরিস্থিতি তা আলহামদুলিল্লাহ দু হাজার সালের শেষে ডক্টর জাকির নায়কের একটা ভিডিও দেখেছিলাম কোরআন অ্যান্ড মডার্ন সায়েন্স কোরআন এবং আধুনিক বিজ্ঞান যেটা উইলিয়াম ক্যাম্বলের সঙ্গে একটা বিতর্ক ছিল এই বিতর্কটা দেখার পরে দীর্ঘ চার ঘন্টার বিতর্ক দেখার পরে ভিতরটা যেন একটা কেমন হলো যে খ্রিস্টানের সঙ্গে একজন মুসলিম বক্তা প্রথম জীবন আমার আমার আলোচনা শোনা মুসলিমদের যে ডক্টর জাকির নাকি নিয়েও আলোচনা করছে বাইবেল থেকে কোট করছে কোরআন থেকে কোট করছে সায়েন্স বলছে শুনে এতটাই মুগ্ধ হয়েছিলাম তখন খুঁজছিলাম যে এই ব্যক্তি আবার কে এত সুন্দর করে পৃষ্ঠ নাম্বার এত নাম্বার অধ্যায় আছে এত নম্বর শ্লোক এত নম্বর অধ্যায় সব বলছে পরবর্তী সময়তে আরও চেষ্টা করে আরও কিছু অনুষ্ঠান পেয়ে যায় যখন ডক্টর জাকির নাকের এই ভক্তির গেলে শুনতে শুরু করলাম আলহামদুলিল্লাহ তার মধ্যে কিছুদিনের মধ্যেই একটা পরিবর্তন আসলে তখন বুঝতে পারলাম যে ইমান কি জিনিস আর কুফর কি জিনিস তারপরে ইমানটাকে আলহামদুল্লাহ ডক্টর জাকির নাকের বক্তৃতার মাধ্যমে প্রথম গ্রহণ করি আলহামদুলিল্লাহ তখনও জানতাম না যে তাবিজ পড়ার শিরিখ মসজিদে নামাজ পড়তে যাই প্রথম যেদিন যাচ্ছি জুমার দিন তো ওজু করতে হয় কীভাবে এটাও জানতাম না জুমার দিন গিয়েছি আমার পাশে আমার বন্ধু আছে তো ও গিয়েছে আমিও গিয়েছি গিয়ে দেখছি যে ও কীভাবে ওজু করে যে ওজু করে আমি ওইভাবেই করি মানে দেখা দেখি হয় না ভাই নামাজ পড়তে গেছি জুমার দিন সেই সময় তো বাইশ টাকার নামাজ পড়তে হয় আমাদের হানাফি ভাই আমাদের ওই মসজিদটা পুরোটা বেরোলবিদের তো গিয়েছি প্রথমে চার রাখাত আবার দুই রাখাত আবার চার রাখাত আবার এই বছর দুই রাখাত আবার চার রাখাত আবার চার রাখাত এই পড়েছে কী ব্যাপারে ভাই এত নামাজ চার থেকে নেই ব্যাপার আর গিয়েছি তো গিয়েছি জুমাতে প্রথম গিয়েছি 
আর জুমাতে তারা এক যজ্ঞ নামাজ পড়ে আছে না নাই কথা বলেন আচ্ছা এত নামাজ পড়ে চারটে খেয়ে ব্যাপার আর নামাজ পড়তে লেগেছে দেড় ঘন্টা ইমাম সেবার বক্তৃতা দেয় মানে একটার পর একটা চলতে আছে আচ্ছা মহা বিপদে পড়লাম প্রথমে চার রাখাত নামাজ পড়ছি বন্ধু সিংহ হাজুনে হয়ে গেল এবারই যাব বলছে না আবার চার রাখাত আছে আবার পড়ছি ভাবছি মানে হয়ে গেল একটু পর বলছি ইমাম সেবা দেখছি যাবার সে উঠে খুতবা দিতে শুরু করলো আমি খুতবা দিয়ে মনে তারে শেষ বক্তৃতা দিয়েই শেষ একটু পর দেখছি আবার নামাজ পড়াই আমি ভাবছি এবারে মানে এটাই শেষ আবার দেখছি একা একা নামাজ পড়তে হয় আবার আখরে একটা মুনাজাত আছে মানে আমার মাথার মধ্যে কি রে বাবা এতগুলো মাস তার জন্য নামাজ পড়তে আসে না তো এটা হচ্ছে আমার ফার্স্ট প্রথম জীবনে জুমা যেদিন ক্যাম্প করে জুমার সাথে আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ সেই সময় দোকান ছিল কম্পিউটার মোবাইল অনলাইনে বিভিন্ন আমার দোকান ছিল দোকান সেই সময় তো চালাতাম তারপরে একটা একটা করে আমার একজন বন্ধু ইখলাস উদ্দিন মন্ডল নামে তিনি আমাকে এসে একদিন আমাকে একটি বই দিচ্ছেন একটা বই দিয়েছেন তো বইটা খুলে দেখছি বাংলাতে লেখা হচ্ছে কোরআন আবুল আলম ওদুরি রহিমাহুল্লার অনুবাদ কোরআন ওই কোরআনটাকে নিয়ে আমি জানতাম না সেই সময় বাংলাতে কোরআন পাওয়া যায় তো কোরআনটা পেয়ে আমার খুব ভালো লাগলো আমার ইচ্ছে যে কোরআনটা পড়ব আলহামদুলিল্লাহ দোকানে পড়তে শুরু করলাম মাত্র সাত দিনও লাগেনি গোটা কোরআনটাকে পড়ে অনুবাদ করে কোরআনটাকে কোথায় কোথায় কোন জিনিসগুলো প্রয়োজনীয় ছেলে খাতাতে নোট করতে শুরু করেছি এই যে পড়ার গতি শুরু হয়ে গেল লাস্টে দু ঘন্টায় বন্ধ হয়ে গেল আমার দোকানটা বন্ধ হওয়ার কারণ আছে আর একটা ইতিহাস মানে দোকানে যাওয়া ব্যাসা কিনা হয় বইয়ের দোকানে যায় বই কিনা নিয়ে চলে আসি দোকানে মাল শেষ একদিন আব্বা দোকানে ঢুকেছে ঢুকে দেখছে যে দোকানে চাই দিকে শুধু বই আমরা যাই কেউ মোবাইল কই তোর দোকানে এই চার্জার কই এই এই জিনিস কই দেখছে দোকানে মাল নাই শুধু বইয়ে লোড মানুষ অনেকে মনে করতে ইসলামী বুক দোকান মানে বই বই পাওয়া যায় এখানে তো এটা একটা আলাদা ধরনের মানে এটা হচ্ছে আমার প্রথম ধাপ তো একদিন ডক্টর জাকির নাইকের বক্তৃতা শুনতে শুনতে হঠাৎই ডক্টর জাকির নাইক বলছে প্রশ্ন করেছে যে আমরা হাত নামাজে কোথায় বাধ্য তো ডক্টর জাকির নাইক সেই সময় বলছে যে সিনে পার হাত বাঁধনা সাই হে সেনা আবু দাউদ কে রেওয়াতে মানে উর্দু বক্তৃতা ট্রান্সলেট করা হয়েছে তো ওখানে বলছে যে বুকের পরে হাত বাঁধা এটা সহি আর নাভি নিচে নাত কিন্তু যে রেওয়াত আই হে ও দুর্বাল জাইফ হে এবারে সোনা আবু দাউদ থেকে এটা সাহস দিয়েছে আমি তখন মনে মনে হচ্ছে কি ব্যাপার আমরা তো নাভি নিচে হাত বাঁধি আর ডক্টর জাকির নাইক বলছে নাভি নিচে হাত বাঁধাটা সঠিক নয় বরং বুকের পরে বাঁধতে হবে এটা নবি বেঁধেছে আমি এ কথা শুনে আমি যে বন্ধুর সঙ্গে প্রথম নামাজ পড়তে গিয়েছি ওকে গিয়ে বলছি কি রে ভাই আমরা যে বুকের নাভি নিচে হাত বাঁধি ডক্টর জাকির নাইক বলছে যে নাভি নিচে হাত বাঁধার কথাটা সঠিক নয় বুকের পরে বাঁধতে হবে নবী নাকি এইভাবে বেঁধেছে ও তো জয়স ডক্টর জাকির নাইক এই কথা বলতে যাবে কেন আচ্ছা আমি শুনলাম পিস টিভিতে বলছিল শুনলাম ও তখন বলছে আরে ও তো ও হবে রাবাধে আমি হচ্ছে বুকের পরে তো ও হবে রাবাধে ফারাজি রাবাধে যা রফা দানি তারা বাঁধে আমি অত সব আমি কিছু জানি না তখন এগুলো কি এগুলো বুঝি না ওকে যখন বলেছি ও তখন বলছে আচ্ছা তাই নাকি জাকির নাইক বলেছে আমি যে জি হ্যাঁ বলেছে ও তখন বলছে আচ্ছা ঠিক আছে কোন ভিডিওতে বলেছে আমি পৃষ্ঠিতে দেখাচ্ছিল সকাল বারোটার দিকে আর পৃষ্ঠিতে সেই সময় বারোটার দিকে যেটা দেখাতো ওটা সন্ধ্যা পাঁচটার দিকে আবার পূর্ণ সম্প্রচার করা হতো ও তখন বলছে ঠিক আছে পাঁচটার দিকে আবার হবে আবার দেখবো কি প্রশ্ন আর কি বলেছে এখন সন্ধ্যা পাঁচটার দিকে আমরা চলে গেছি টিভি খুলে বসে আছে খাতা কলম নিয়ে ও বসে আছে যে ডক্টর জাকের নিয়ে কী রেফারেন্স দেয় তো ডক্টর জাকের নিয়ে যখন প্রশ্ন করছে আবার ও রেফারেন্স দিয়ে যাচ্ছে শোনেন আবু দাউদ সাতশো উনষাট বুকের পরে হাত বাঁধতে হবে সাতশো ছাপ্পান্ন সাতান্ন আঠান্ন তিনটে হাজে নামের নিচে যাই এটা বলেছে তো এটা যখন পেয়েছি আমরা দুজন তখন বলছি তাহলে তো ঠিকই বলছে আমাকে মানে আমাদের বন্ধু বলছে তার মানে ঠিকই তো বলছে ডক্টর জাকের নাইক উনি তো ভুল বলতে পারে না অনেক বড় একজন গবেষক আমরা তখন ভাবছি যে আবু দাউদ কোথায় পাই আবু দাউদ কি জানিও না তখন আমি হচ্ছে আবু দাউদ কি বলছি ওটা হাদিসের বই সঙ্গে সঙ্গে ওই চিরকুটটা যেটা লিখেছি নিয়ে চলে গেছে পীর সাহেবের কাছে পীর সাহেবকে বলছি পীর সাহেবের কাছে অনেক বই আছে পীরকে বলছি পীর সাহেব আপনার কাছে আবু দাউদ আছে ও তখন বলছে আবু দাউদ মানে তুই নাম জানলে কিভাবে তাই বলছে মানে আজীব ব্যাপার বলছে তুই নাম জানলে কি হবে আচ্ছা না ডক্টর জাকির নাইক বলছিল আবু দাউদের কথা বলছে কি বলেছে আবু দাউদে আচ্ছা আবু দাউদে বলেছে বুকের পরে নাকি হাত বাঁধার হাদিস সহি মানে সঠিক আর নাবি নিচে হাত বাঁধা নাকি যাবে না এই লেখা আছে ও দেয় এ তো রফাদানিদের কথা পিসেবের প্রথম কথা এটা হচ্ছে রফাদানিদের কথা আমি তো হচ্ছে রফাদানি মফাদানি তো বুঝি না ডক্টর জাকির নাইক বলেছে যখন এই কথা বলেছি বুঝে না না আমার কাছে আবু দাউদ নেই আমার কাছে আবু দাউদ নেই আরেক
এখন ডাইরেক্ট এই হয়ে কথা বলছে আমরা তখন বিপদে কোথায় মিলাই এরপরের সঙ্গে সঙ্গে একজন বন্ধুর কাছে গেলাম ও বন্ধুকে যখন বললাম ও তখন বলছে যে ঠিক আছে দেখি একটু আমরা সার্চ করে দেখি ও তখন গুগল থেকে সার্চ করতে গিয়ে ইসলাম ফাউন্ডেশনের আবদ পেয়ে গেছে পাওয়ার পরে আবদারটাকে খুলেছে কি বল হাদিস নাম্বার চেক করে এটাও জানি না তো দেখছি সিরিয়াল নাম্বার চেঞ্জ হচ্ছে এক দুই তিন চার চেঞ্জ করতে করতে সাতশো উনষাট যখন পেয়ে গেছি পরে দেখছি হ্যাঁ ওখানে ওই কথাই লেখা আছে জানার পরে সঙ্গে সঙ্গে আই আর এফ ইসলাম ইসলাম ফাউন্ডেশন ডক্টর জাকির নাকের ওখানে আবার ফোন করেছি ফোন করে বলছি যে হাত কোথায় বাধ্য হবে ওরা তখন উত্তর দেয় যে বুকের উপরে হাত বান্ধা হাতের সহি যখন এগুলো একসঙ্গে এই মাগদ্বীপ থেকে মোটামুটি আসর থেকে একদম কমপ্লিট করে ফেলেছি মাগদ্বীপ থেকে এসার মধ্যে আমরা পরের দিন যখন জোহরের সালাত আদায় করে এর সাথে আসরে গিয়েছি সেই সময় আমি আর আমার ওই বন্ধু দুজন বুকের উপরে হাত বেঁধেছি কথা বুঝতে পারছেন একটা জেনেছি একটা এমন করতে শুরু করে দিয়েছি যখনই বুকের উপরে হাত বেঁধেছি আসরের সময় কেউ কিছু বলেনি মাগদ্বীপের সময় গিয়েছি আবার বুকের পুরে হাত বেঁধেছি নামাজ শেষ আমাদের মজিন সাহেব বলছে কি ওপার ইখলাস উদ্দিন তোমরা কি লামোঝাবি হয়ে গেল নাকি লামোঝাবি হয়ে গেলে নাকি নামটা প্রথম শুনলাম এটা আবার কি মানে একটার পর একটা নতুন আসছে তা আমরা বলছি লামোঝাবি টামোঝাবি বুঝি না আবদ সাত চৌন ষাট আল্লাহ নবী বুকের পুরে হাত বেঁধেছে ওজু করতে করতে যখন এই কথা বললাম নামাজ শেষ আবার চলে আসলাম তো বলছে আ মানে তাকাচ্ছে আবদ সাত চুন ষাট আমার যতটা বিশ্বাস ও জানে না আবদ কি কারণ ওই এমন ভাব করলো ওটা আবার কেউ নিজে বুঝেনি অবশেষে দোকানে আবার চলে এসেছি শুনানে আবদাউদ ওই তারপরে আগে যে সব হাদিসগুলো পড়তে শুরু করলাম একদম এক নম্বর হাদিস থেকে একদম পড়ে চলে গেলাম দুজনে একসঙ্গে পড়তে পড়তে দেখছি একটু পরে গিয়ে দেখছি যে জোরে আমিন বলতে হবে একটু পর দেখছি যে রুকুতে যাওয়ার সময় রুকুতে করার সময় রফুলে দেন করতে হবে মানে একটার পর একটা পেয়ে যায় যখন এটা পড়ে ফেলেছি এর সাথে গিয়েছি এর সাথে গিয়ে একটু জোরে আমিন বলেছি আর যখনই জোরে আমিন বলেছি না আমার শেষ ইমাম সাহেব দেখে দেখি সবে আমার দিকে তাকা যে এরা আবার কি হলো মানে কি না কি ঘটে গেছে সঙ্গে সঙ্গে ইমাম সাহেব নামাজ শেষ করে বলছে সুন্নাত পরে সবাই বসবেন সুন্নাত পরে বসেছি সবাই বসেছি আমরা বসতে পারছি মানে আমাদেরকে কিছু বলবে সুন্নাত পরে বসেছি বলছে এই রাহুল আরিফ আসুদ্দিন মন্ডল তোরা কি লাগিয়েছিস মসজিদে আজ কি লাগালাম বলছে দুদিন থেকে দেখছি তোরা বুকের পরে হাত বাঁধছিস আজকে বার জোরে আমি বলছিস এই এগুলো তো লামা জবিরা করে তোরা বলছিস কেন কোথায় বেঁচেছিস এইসব আমরা তখন বলছি আবু দাউদ সাতশো উনষাট বুকের পুরে আর আবু দাউদ সাতশো চল্লিশ পথে ছেচল্লিশ বার বারো পথে যাওয়ার সময় আর আসার সময় আল্লাহ নবী রাফুল দিন করেছে মানে তখন আবু দাউদই পেয়েছে আর কিছু পায়নি দুটো যখন বলে দিয়েছি হাদিসের গ্রন্থ কোথায় বেলি আবদ ছাত্র আটচল্লিশ অনুচ্ছাদ মানে কি বোঝাতে চাচ্ছিস মানে অনেক রকমের কথা আমাদেরকে অনেক কিছু বললো তখন কিছু জানি না দুটো জানি দুটো বলে দিয়েছি বাকি কি কি যে বললো আমরা শুধু শুনলাম যখনই এই যাবে আমাদের উপরে প্রেশার ক্রিয়েট করতে শুরু করলো তখন ভাবছি যে এই কম্পিউটার থেকে পড়লো হবে না বইটা কিনতে হবে কোথায় বইটা পাওয়া যায় বইটা কোথায় কিনবো কোথায় কিনবো খুঁজতে 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 বাড়ি থেকে প্রায় সত্তর কিলোমিটার দূরে একটা দোকানে খোঁজ পেলাম দৌড়ে বই দোকানে চলে গেছি দোকানে যা টাকা পয়সা ছিল সব নিয়ে চলে গেছি গিয়ে বইগুলো কিনেছি আবু দাউদ গিয়ে দেখছি বুখারি মুসলিম আবু দাউদ সব হাদিসের বই ভুলগুলো মারাম দেখে মনে হচ্ছে আরে সর্বরাশ ও অন্ত ঠান্ডা হয়ে গেল বই দেখে যে এতগুলো বই একসঙ্গে টাকা নিয়ে গেছিলাম দোকানে মাল কিনতে মানে দোকানে মাল ফুরে গেছে টাকা নিয়ে গেছি দোকানে মাল কিনবো যে কিছু মোবাইল কিনবো চার্জার কিনবো এইসব জিনিসগুলো কিনবো বইয়ের দোকানে গিয়ে দেখছি এতগুলো বই কোনটা থুই আর কোনটা নেই অবশ্যই বলছি এই সপ্তাহে মাল না কিনলেও হবে বইগুলো কিনে নিয়ে যাই যা টাকা ছিল মুছে সব বই কিনে নিয়ে চলে আসি যে দোকানে দোকানে এসে পড়াশোনা করি আর একটার পর একটা পরিবর্তন তখন হতে লাগে আর শেষ সময় শেখ মতির রহমান মাদানি হাফেজ আহুল্লাহ তার কিছু বক্তৃতা আমাদেরকে বইয়ের দোকানদারি দিয়ে দেয় যখন দেখছি আমরা পড়ছি আর বইয়ের দোকানদারটা সেই একেদার মানুষ আল হাদিস একজন একজন আলেম প্লাস বইয়ের দোকানদার ও তখন বলছে যে তোমাদের বাড়ি কোথায় ও খুব আগ্রহ ও যে ওখানে তোমরা এসে বই কিনছো কি ব্যাপার তখন উনি কিছু কিছু বইয়ের নাম সাজেস্ট করে দেয় যে এই বইগুলো পড়ো খুব ভালো ভালো বই যখন বইগুলো পেয়ে গেছি সলাতুর রসুল ডক্টর গালিব স্যারের মাঝাবিদের গুপ্তধন এই বইগুলো এখন প্রথম পড়ছি পড়ে তো গাড়িতে আসছি বাসে আসছি আর পড়ছি ভাবছি কি না কি হয়ে গেলাম মানে সব কিছু আছে আর হাদিস নামাগুলো দেওয়া আছে মিলাই মিলে যায় মানে একদম জল জল করছে তখন এসে পড়াশোনা করার পরে মসজিদে নামাজ পড়ি প্রতিদিন এ টুকুর মুকুর টুকুর মুকুর করে ঝামেলা হয় আর আমরা যত ওরা ঝামেলা করে আমাদের
পড়ার পরে একদিন হঠাৎই দেখছি বাইরে থেকে একজন হুজুর নিয়ে এসেছে হুজুর নিয়ে বলছে আগামীকাল মাগরিবের পরে আপনাদের সবারের দাঁত থাকলে তোরাও থাকবি তোদের বিচার হবে তা আমরা তখন ইমাম সাহেব গেলে হুজুর কি বিচার হবে ওই যে তোরা কি যে লাগিয়েছিস জোরে আমি বলছিস কোথায় পেয়েছিস বড় হুজুর নিয়ে এসছি দেখা হতো দেখে দাঁড়া আমরা বলছি ঠিক আছে নিয়ে আসেন আর তখন আমাদের বই আছে রেডি হাদিস নাম্বার মুখস্ত পড়াও রেডি ওই যে আমরা এটাই দেখি নিয়ে কাকে নিয়ে আসবি কিছুদিন পর দেখছি তারপরে তো এটা হুজুরকে নিয়ে চলে এসেছে হুজুরকে যখন নিয়ে এসেছে হুজুর তখন নিজের ইচ্ছে মতো ঝাঁতা মাতা অনেক কিছু বলল যে ইমাম সুরা ফাঁতে পড়া যাবে না ওয়াইজা করি আর কোরআন ফাঁসতাম এই পড়তে শুরু করে দিয়েছে রফল ইদন করা যাবে না এ আছে ও আছে সব বলছে আমরা তখন বলছি হুজুর একটা প্রশ্ন আছে প্রশ্ন করব বুঝাই চুপ চুপ কোনো প্রশ্ন নাই তুই কি প্রশ্ন করবি আজ না হুজুর একটা প্রশ্ন আছে প্রশ্ন করতেই দিল না যখন প্রশ্ন করতে দেয় নাই আলোচনা শেষ হয়ে গেছে মহিষের দুটো ভাগ হয়ে গেল এক ভাগ বলছে কেন রাহুল দেখে প্রশ্ন করতে দিল না কেন হুজুর যে ঠিক হবে কেন প্রশ্ন করতে দিল না আর এক দল তখন বলছে ওকে প্রশ্ন করতে দিয়ে লাভ কি মানে মসজিদে কিছু কিছু মানুষ আমাদের সাপোর্টে চলে আসলো যে কেন প্রশ্ন করতে দিল না ওর তো জানতে চেয়েছে হুজুর কেন বলবে না মানে কিছু কিছু আমাদের মুসল্লি আমাদের দলে অন্তত পক্ষ নিয়ে নিল আমরা তখন বলছি যে আচ্ছা ঠিক আছে হুজুরকে পরে দেখব কোথায় বাড়ি খোঁজ খবর নিই খোঁজ খবর নিলাম তারপরের দিন মসজিদে আবারও এর সাথে জামাত এর সাথে জামাতের সমাতে আমাদের মুসল্লিরা তখন বলছে আচ্ছা ঠিক আছে হুজুরকে আবার কালকে নিয়ে আসতে হবে কেন প্রশ্ন করতে দেয়নি তো কালকে আবার এসেছে এসে তখন আমাদের হচ্ছে বল তোরা কি বলবি আর যে হুজুর আমরা যে এগুলো করছি এগুলো সৌদি আরবে করে মক্কাতে করে আপনার আমরা পৃষ্ঠিবীতে দেখেছি মক্কাতে করে প্রথম দলিল আমাদের আমি তখন বলছি এখানে হাজির আছেন বলেন তো সৌদি আরবে আমরা যে আমল করি আমলটা করে কি করে না বলেন তো করে কি করে না বলছে হ্যাঁ আমি দেখেছি সৌদি আরবে এইভাবে করে আর যে সৌদিতে বললো আমাদের দোষ কি যখন এই কথা বলেছে তখন যে সৌদি আরবে সব হবি ওদেরকে মানা যাবে না পরে নবীকে তো সালামই দেয় না মানে এইভাবে বুঝ দিচ্ছে তখন আমি তখন ভাবছি যে এই সব ঝামেলা অনেক রকম ফিতনা আপনার সঙ্গে যেগুলো ঘটেছে যা নতুন নতুন আহাল হাদিস হয় সবগুলো আমাদের সঙ্গে ঘটেছে কথা কি বুঝতে পারছেন তারপরে হুজুর তখন আমাকে বলছে তোমার বাড়ি কোথায় আমাকে পার্সোনাল নামাজ শেষ মসজিদের গেটে আসতে আসতে আমি ওর পিচ ছাড়ছি না আমি ভাবছি কোনো রকম দোকানে নিয়ে যেতে পারলেই হয় কেন ওখানে আমার বই আছে সঙ্গে সঙ্গে আমি তখন নিয়ে গেছি আমি রাস্তায় যাচ্ছি আর বলছি হুজুর চলে আমার মোবাইলের দোকান আছে আপনি বলে ব্যালেন্স মারেন চলে বলে ব্যালেন্স নিয়ে দেবো অনেক ওই কটাচ্ছি যে একবার নিয়ে চল দিই তোকে আচ্ছা চলেন দোকানে দিয়ে গল্প করতে করতে আচ্ছা চলেন দোকানে বসে চা খাই গা ওই অনেক কিছু বলে বলে বেচারাকে নিয়ে গেছি দোকানে দোকান নিয়ে যাওয়ার পর দেখছে চা দিকে বই তখন বলছে কি তুমি এই বইগুলো কার আচ্ছা হুজুর আমরা পড়ি দিই তখন বলছে তোমরা পড়ো দিচ্ছি হ্যাঁ আচ্ছা হুজুর আপনি বসেন চা দিই চায়ের অর্ডার দিয়েছি বিস্কুট নিয়ে এসেছি ওকে চা খাওয়াতে লাগিয়ে দিয়েছি বেচারা চা খাচ্ছে আর একটা করে হাদিস বের করে আর হুজুরকে সামনে বলছে হুজুর এই হাদিসটা পড়েন তো ও হাদিস পড়ে পরে দেখছে জোর আমিন বলার হাদিস একটুবার বুকের পরে হাদিস দিই একদম টেবিলে ভর্তি করে দিই সব হাদিসের গ্রন্থগুলো আছে এবার তুই এর সাথে চল এবার এই সাথে তোকে নিয়ে যাচ্ছি দাঁড়া আমি তখন পড়ছে পড়ে তখন বলছি আমি হুজুর এই হাদিসগুলো কি ভালো ঠিক না বলছে না এই হাদিস তো ঠিক হ্যাঁ তাই তো গো জোর আমিন বলার হাদিস তো আছেই তো হাদিসে বুকের পরে হাত বান্ধার হাদিসই তো আছে যখন হয়ে গেছে বেচারা চা খাচ্ছে আর ওকে বলছি মানে কিছু দিতে হলে কিছু খাওয়াতে হয় তো হুজুরকে খাওয়াতে হয় আগে ওকে খাওয়িয়েছি এশান নামাজে চলে গেছি আর মসজিদে কিছু মুসলমান ফলো করেছে যে আমার সঙ্গে ওই হুজুর দোকানে বই নিয়ে উল্টা পাল্টা করছে একজন মুসলমান সালাম ফিরিয়ে তখন বলছে কি গো তোমাকে দেখলাম আমার দোকানে গিয়ে হাদিসের বই উল্টা পাল্টা করছে না কি বুঝলা ওই বেচারা তখন বলছে মলি সাহেব হ্যাঁ গো ওরা যে আমলগুলো করে সবগুলো হাদিসে আছে যে কথা বলেছে বাকি বুঝলে তুমিও আদের মতো হয়ে গেল নাকি একদম এইভাবে যে হ্যাঁ তুমিও রাহুল তোমাকে বস করে নিয়েছে তোমাকে বস করে নিয়েছে বেচারা সেই দিন পরে আমার দোকানে আর আসেনি এ হচ্ছে সং 